ಧರ್ಮಸ್ಲಾಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮ This short documentary will reveal the two main aspects of the ancient city of Mathura that not everyone will dare to let you see. One is of course deals with the miraculous birth of Lord Krishna and different ancient temples and pilgrimage spots. And the other most important aspect will be focused on co-existence of Hindus and Muslims together in a place which is widely dominated by only one faith that is Hindu religion. So we are moving towards our first part which deals with this fact that Mathura is one of the oldest surviving ancient city of India which is an important pilgrimage spot in Hindu mythology. It is the city of Krishna, one of the most revered and worshipped avatar of Lord Vishnu, the preserver or protector. His birth as recorded in Vishnu Purana and Bhagavad Gita is also miraculous. It is related that his mother went to Lord Vishnu in the form of cow to pray for a son who will fill the earth with justice which was filled with injustices and the main culprit as recorded was none but Devaki's own brother Kans so Lord Vishnu accepted her prayer then one day an unknown voice was heard from the sky that Kans would be killed by the eighth son of Devaki by being afraid of this divine voice Kans imprisoned parents Devaki and Vasudeva and killed her six sons therefore lord vishnu himself appeared to devki telling that he himself will get birth from her womb and in this way lord tasya kartaram api maam vidhya kartaram avyayam the very first temple that we visited is krishna janmabhumi or the birthplace of lord krishna but unfortunately we were not allowed to take camera inside the temple due to security reasons We therefore found an acharya who explained about Krishna's miraculous birth and about Mathura and adjacent important cities and temples there. कहते हैं कि राजनीति अपने मार्ग से जब भटक जाती है तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभिधानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम में हम यही राजनीति जब राम के पास थी तो भक्ति बन गई यही राजनीति जब कृष्ण के पास आई तो युक्ति बन गई यही राजनीति जब सुभाष जैसे लोगों के पास आई तो शक्ति बन गई और यही राजनीति जब आज के नेताओं के पास आ गई तो आसक्ति बन गई मथुरा तत्कालीन समय के राजनीति का केंद्र था और उस राजनीति के केंद्र में मथुरा जो है वह भगवान ये कंस कंस की राजधानी थी और राजधानी इतनी थी कि चारों ओर इसका शासन का प्रभाव परिलक्षित था जरासंध से इसकी संधि थी जरासंध कंस के ससुर होते थे वह भी वहाँ का शक्तिशाली राजा था पूरे भारतवर्ष का केंद्र बिंदु था मथुरा क्योंकि पूरे भारतवर्ष के राजा मथुरा के अधीन थे या मथुरा से समझौता में थे और इसलिए कंस का प्रभाव पूरे भारतवर्ष या विश्व जनीन सभ्यताओं पर हुआ और उस विश्व जनीन सभ्यताओं को के केंद्र में मथुरा था इसलिए भगवान कृष्ण को मथुरा विजित करना पड़ा क्योंकि मथुरा उस पूरे केंद्रीय मथुरा विजित हो गया तो पूरे केंद्रीय मार्गदर्शक को उन्होंने मार्गदर्शन करने का श्रेय स्थान पर स्थापित किया महाभारत में उधर भगवान दुर्योधन और ये इंद्रप्रस्थ और इधर मथुरा दो सबसे शक्तिशाली राज्य था और मथुरा उसकी राजधानी थी और दोनों के बीच अन्यूनाश्रय संबंध था उन दोनों के बीच के संबंध को हटाकर कंस और दुर्योधन के संबंध को हटाकर भगवान कृष्ण ने इसे सुराज्य में बदल दिया सुराज्य से सुराज्य में बदलने का कार्य किया इसलिए भगवान कृष्ण इस मथुरा के राजा तो नहीं बने कंस के पिता राजा बने परंतु फिर भी कृष्ण के सुराज्य स्थापित करने से मथुरा की की प्रति प्रसिद्धि इसलिए बढ़ गई क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं सुराज्य स्थापित करके पूरे दुनिया में सुराज्य का संदेश की भूमि है चौरासी कोष की भूमि है यहाँ के कनकन पवित्र है 
और ब्रज के प्रत्येक कण को भगवान कृष्ण ने अपने आदरों से स्पर्श किया हाथ से नहीं पैर से नहीं आदरों से स्पर्श किया ये चौरासी कोष की जो भूमि है वह इतनी पवित्र मानी जाती है कि इसके रज कण किसी के पैर में नहीं सर में लग जाए तो उनके चौरासी योनियों का उद्धार हो जाए और इसलिए यहाँ प्रत्येक मंदिर यहाँ से अगर आप सुदूर वृंदावन चले जाए जहाँ भगवान की लीलाए गोपियों के गोप के साथ लीलाएं किया करते थे गाय चराया करते थे वहाँ भी हाल फिलहाल में दो एक चमत्कार हुआ पहला तो वहाँ एक निधि वन था वहाँ गोपी के साथ उन्होंने रास रचाया और रास की प्रक्रिया है निधिवन के बारे में आज भी प्रसिद्धि है कि कोई रात में निधिवन नहीं जाता क्योंकि भगवान आज भी वहाँ रास रचाते हैं चौरासी लाख गोपियाँ दिन में वो चौरासी चौरासी लाख पे ये सोलह हजार एक सौ आठ पेड़ हो जाते हैं सोलह हजार गोपियाँ एक सौ आठ पेड़ हो जाते हैं और रात्रि में गोपियाँ का स्वरूप धारण करती है और निधि वन में भगवान कृष्ण के साथ वो लीलाएँ किया करते हैं और इसीलिए वहाँ सबका प्रवेश वर्जित है केवल निधि वन में भगवान कृष्ण ही रात में रहते हैं और सा, उनके साथ उनकी गोपियाँ रहती हैं दूसरा है बांके बिहारी जी का मंदिर तो वहाँ यवन बालक थे भगवान अपने एक यवन बालक हरिदास के रूप में अप्रतिस्थापित हुए हरिदास को भगवान यद्यपि यवन बालक थे तथापि भगवान के नाम जप के कारण उनको इतनी प्रसिद्धि हुई आज के काल में ये कलयुग की बात में मैं मैं कल रहा कह रहा हूँ ईसा के ईसा के 100-200 वर्ष पहले की बात होगी और उनको हरिदास को यहाँ आकर के दर्शन हुआ भगवान का और भगवान को जुगल स्वरूप स्वरूप में दर्शन हुआ उन्होंने कहा कि सरकार अब दोनों एक हो जाइए और उन्होंने एक होकर के दर्शन दिया और उसी के मंदिर उसी हरिदास के द्वारा जो भगवान बांके बिहारी के रूप में आए वह वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के रूप में द्वारकाधीश टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एंड फेमस टेम्पल ऑफ मथुरा बेल्ट इन 1814 द्वारकाधीश टेम्पल इज सेट टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय सेठ गोकुल दास पारेख हु वॉज द ट्रेजर ऑफ द ग्वालियर स्टेट He was a great devotee of Lord Krishna and erected a temple to commemorate the deity. In the present day, Dwarkadish temple is administered by the followers of the Valla Bajare sect. The main shrine embraces the images of Lord Krishna and the beloved Radha. Apart from the image of Radha Krishna, the shrine has images of other gods of the Hindu pantheon. The structure of the temple has the glimpse of local art and architecture. The interiors boast the excellent work of art brilliant carvings and exquisite painting tarovam karma khelam partha jnane parisamapyate tad vidhi pranipatena pare prashne na sevaya upadeksham tite jnanam jnane na tattva darshinah ज्ञानपुनर्मोहमेवस्यतिपाण्डवेनभूतान्यशेषेण्यस्यात्मन्यथोमयी अ सदृश ्रियंत्रियति संशयात्मा विनश्यति 
ಲೋಕೋಸ್ತಿ ನರ ನ ಸುಖ ಸಂಶಯತ್ಮನ ಯೋಗ ಸನ್ಯಸ್ತಕರ್ಮಣ ಜ್ಞಾನ ಸಂಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಆತ್ಮವಂತ ಕರ್ಮಿ ನಿಬ್ಧನಂಜಯ ತಸ್ಮಾಜ್ಞಾನಸಂಭೂತ ಮಥುರಾ ಮಂಜಲೇ ಗೌಲೋಕ್ ಸತ್ಯ ಗೋಮದ ನಾಥ ಆಗೆ ನಾನಾ ಬಂದು 
It is astonishing to see how Hindus and Muslims are living together peacefully in a place which is dominated widely by one faith. Such examples of unity cannot be found in many parts of India. Since the day India got independence from the British Empire, tensions arose and religious differences were increased. But Mathura remained a peaceful city where writers were unable to ignite Hindu-Muslim feelings. I myself have seen how the two communities are spending good times together in the current scenario where whole of India is again falling into the well of religious fanaticism taken by fanatic politicians. I hope the two communities would learn from the people of mathura how to live together peacefully kuru vanna apnoti kilbisham yadrachala basam tushtaha dwandvate apart from hindu temples and religious places mathura is famous for islamic monuments built during the reign of mughal emperor aurangzeb nanibadhyate gata sangasya muktasya Despite of its being a Hindu dominated city, Mathura is known for its marvelous diversified unity. The mosque known as Shahi Jama Masjid was constructed by Abdul Nabi Khan. the then governor of orange since then the two communities are living together happily under its shade we asked few local individuals about the relation between the two communities and this is what they have to say yeah bhasha orange ki wajah aur nabi abdul nabi ka inke zimme dala unhone isko daabni ki bolo 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 दिवाली रक्षाबंधन ऐसे ही मुसलमानों में ईद है बकरा ईद है मोहरम है एक दूसरा सहयोग करता है एक दूसरा सभी ने प्याऊ लगाता है भोजन वगैरह ये सब पार्टी के एक दूसरे आपस में बहुत मेल जोल है यहाँ की तो मिसाल मिलना ही प्राणायाम परायण अपरे नियताहारा प्राणान 
यज्ञशिष्टामृतभुज या ते ब्रह्म सनातन लोकोस्तम बहुविधा यता ब्रह्मणो मुखे कर्म जाता विमोक्षसे श्रेया द्रव्यमया व्यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसम्य तद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेशि ते ज्ञान ज्ञाने नदर्शि न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडव ये नूताशेषेण द्रक्षस्यात्मो मयी अदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम ज्ञान प्लव व्रजिन सतरीश्यसी समिधोग्नि भस्म सात्ते जुन ज्ञानकर्मा भस्म सात्ते तथा न हि ज्ञान सदृश पवित्रह विद्य तत्स्वयोग कालेनात्मनिंदते श्रद्धावाभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांति अतिरेणाधिगति अज्ञाश्रद्धान संशयात्मा विनश्य ना लोकोस्ति न पर न सुखम संशयात्म योग सन्स्तकर्माण आतिष्ठोतिषारत ओ तत्सदी श्रीमद्भगवद्गीतासो उपनिषत्सो ब्रह्म विद्यायागशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन संवाद ज्ञानकर्म संयासोग नाम चतुर्थोध्याय निधिवन इज द ओनली रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लार्ज फॉरेस्ट मधुबन वेर लॉर्ड कृष्णा यूज टू प्ले विथ काउ गर्ल There is a myth that after the sacred aarti in the evening no one dare to remain alone in the forest as it is said that in the night Lord Krishna and Radha themselves appear and all the trees becomes gopis and if a person ever happen to visualize leela that is the spiritual activities he either becomes deaf dumb blind or can even die the trees in the forest are commonly known as vana tulsi and are said to be around 5000 years old that is 3000 years before christ existence one can observe that all trees are very closely placed and are attached from above as if cow girls are humbly hugging each other the other important feature of trees is the fact that if you observe them closely you will find that those are the barren trees as trunks and branches are almost hollow having nothing inside but they actually produce green leaves the place has indeed a very intense spiritual feeling that one can observe sapakrutamah sarvam jnana plave naiva vrajinam santarishyasi yathaidham sisamidhogni bhasma sat kurute juna 
ಜ್ಞಾನಗ್ನಿಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮ ಸಾಕುರುತೆ ತಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶ ಪವಿತ್ರಮಿಹ ವಿಧ್ಯೋಗ ಸಂಸಿಧ ಕಾಲೇನಾತ್ಮನಿ ವಿಂಧತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭತೆ ಜ್ಞಾನ ತತ್ಪರ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಲಂಶಿ ಅತಿರೇಣಾಧಿಗತಿ ಅಜ್ಞಾಶ್ರದ್ಧಾನ ಸಂಶಯ अगर माँ होता यमुना तीर मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसों वाली किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाती वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता पत्तों में छिप कर धीरे से फिर बांसुरी बजाता गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी मैं खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत